নিভকুয়া রঙা নদীয়ে এরি দিয়া পানির বাবে বানে জটিল ধারণ করব পারে কাজিরঙা সমান্তরাল ভাবে উফন্দি উঠা ওজনির নদ নদী সমূহেও ভাবুকি কোহিয়া নিব পারে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানৰ জীৱকুলৰ প্ৰতি ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বানে প্ৰাপিত কৰিছে কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 50 শতাংশ এলেকা বিশ্বনাথ বন সংমণ্ডলৰ দুটা বন শিবিৰৰ পৰা সনন্ত কৰা হৈছে বন কৰ্মীক অবস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বন্যপ্ৰাণীৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে কাজিরঙাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত টাইম কাৰ্ড প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত মিলিত হৈছে পৰ্যালোচনাত আহাতে বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি জাকে জাকে বন্যপ্ৰাণী ধাবমান হৈছে কারবি পাহাৰ লৈ 1100 বন্যপ্ৰাণী আশ্ৰয় লৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কাখতে আহাতে বানত পৰি আহত হৈছে বহু সংখ্যক বন্যপ্ৰাণী আহত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰিছে বনকৰ্মী সকলে আমাৰ সেইখনৰ ভাত কাজৰঙা পৰা বিতুমান বৰা ৰিপৰ্ট মহামারীৰ মাজতে ৰাজ্যত এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ সমগ্ৰ ৰাজ্য ৰাজ্যৰ প্ৰায় কেবাখনো জিলাত বৰ্তমান বানে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাৰনি পানী ইতিমধ্যে প্লাবিত কৰিছে ন ন অঞ্চল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰায় 50 শতাংশ অঞ্চল বৰ্তমান বানত ডুব গৈছে আৰু মই আছো বৰ্তমান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বন অঞ্চলৰ মিহিমুখত মিহিমুখৰ যি মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰ যত হাতী সাফাৰী কৰা হয় এটো হাতী সাফাৰী যোনটো ৰাইডিং পইণ্ট প্ৰথম প্ৰথম ৰাইডিং পইণ্ট ইয়াৰ পৰা দেখি বিদেশী পৰ্যটকসকলে হাতী তথি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি নৈসৰ্গিক দৃশ্য উপভোগ কৰে বৰ্তমান এই যি হাতী সাফাৰী হাতী ৰাইডিং পইণ্ট আছে এই ৰাইডিং পইণ্টটো তলেদি বৰ্তমান পানী ভাগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই দেখুৱাই আছো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি পানী বানে প্লাবিত কৰাৰ লগে লগে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণী ওলাই আহি ওখ স্থান বিচাৰি ওলাই আহিছে আৰু দেখুৱাইছোঁ যে কাষতে যে পহু আছে যি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ পৰা ওলাই আহি বৰ্তমান যি মিহিমুখৰ ওখ ঠাই তাত আশ্ৰয় লৈছেহি আৰু বৰ্তমান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি পৰিৱেশ বানৰ পৰিৱেশ মই পোনে পোনে সেই বানৰ পৰিৱেশ জানিবলৈ মোৰ লগত আছে কহৰা বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলীৰ বিষয়ে তেওঁ কাষলৈ যাম কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যি ভয়াৱ ভয়াৱহতা সৃষ্টি কৰিছে বানে বৰ্তমান আজি আজিলৈকে প্ৰায় পঞ্চাছ শতাংশ অঞ্চল বানত বুৰ গৈছে আৰু মোৰ লগত আছে বনাঞ্চলী কহৰা বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলী বিষয়া বৰ্তমান কাজিৰঙা বান পৰিস্থিতি কি এতিয়ালৈকে আমাৰ কহৰা বনাঞ্চলত তেইছটা শিবিৰৰ তলেদি পানী বাগৰিছে আৰু সামগ্ৰিক হিচাপে গোটেই কাজিৰঙাখনত নব্বৈটা শিবিৰৰ তলেদি পানী বাগৰিছে আৰু পানীৰ পৰি বৃদ্ধিৰ পৰিমাণটো লাহে লাহে বৃদ্ধি হৈ আছে পানীৰ পৰিমাণটো লাহে লাহে বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু সেই হিচাপে আমিও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেই হিচাপে আমি দিনে নিশাই কাৰ্পি পাহাৰৰ ধাতিত নামনিত আমি পহৰা কাৰ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ লগতে আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱেত ৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ীপথত টাইম কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গাড়ীৰ স্পীড কণ্ট্ৰল কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ ভিতৰৰ যোনখিনি শিবিৰ আছিল শিবিৰখিনি গোটেইখিনি মানুহক সতৰ্ক হিচাপে থাকিব দিয়া হৈছে লগতে গোটেই শিবিৰত আমি নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ লগতে ইমাৰ্জেঞ্চি ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমি আমাৰ স্পীড বোৰ্ড আছে মেচিন বোৰ্ড আছে আমি ভিতৰত অলৰেডি আমি প্লেচ কৰি ৰাখি দিছোঁ যদি ক'ৰবাত কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি ছিটুৱেশ্যন হয় লগে লগে ৰেছপণ্ড কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তমান কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কিমান শতাংশ প্লাবিত বুলি ক'ব পাৰি এতিয়ালৈকে পঞ্চাছ শতাং শতাংশমান প্লাবিত হৈছে আৰু হয়তো অহাকালিলৈকে আৰু বৃদ্ধি হ'ব পাৰে পানীটো লাহে লাহে বাঢ়ি আছে কি কি বন্যপ্ৰাণী ওলাই আহিছে এতিয়ালৈকে বন্যপ্ৰাণী বুলি ক'লে এতিয়ালৈকে হাতী ওলাইছে লগতে পহু ওলাইছে আৰু দুই এটা গড় ক'ৰবাত ক'ৰবাত ওলাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যিহেতু গতিবেগ নিৰূপণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বনকৰ্মীসকল আছে বা নিশাৰ ভাগতো টাইম কাৰ্ড দিয়া হৈছে তেনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কিবা অঘটন সংঘটিত হৈছে বা যিসকল গাড়ীয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিব বন্যপ্ৰাণী তেওঁলোক কেনেদৰে শাস্তি বিহা হ'ব এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা কোনো অঘটন ঘটা নাই আৰু নঘটক বুলি কামনা কৰিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্র বানৰ ফলত কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ দিশৰ পৰা ওলাই অহা এটা গড়ে দেওবাৰে দিনটো গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলত ব্ৰহ্মজান নলাৰ সমীপত আশ্ৰয় লৈ আছিল বানপানীয়ে চাৰিওফালে আৱৰি থকা ঠাইখনৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা গড়টো বন বিভাগে খেতি পঠিয়াবলৈ দিনে নিশাই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে গহপুৰৰ বন বিভাগৰ ডেপুটি ৰেঞ্জাৰ আৰু নৰ্ডাৰ্ণ ৰেঞ্জাৰ বন বিষয়া আৰু বনকৰ্মীসকলে গড়টো কাজিৰঙাৰ দিশে সুৰক্ষিতভাৱে খেতি পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও নিশাৰ ভাগত গড়টো জনাঞ্চলৰ ফালেহে আহে
কাজরঙ্গার ষষ্ঠ সংযোজনের দিকের ওলাই এটা গড় দেওবার দিনটো এনেদরে গড়পুর দক্ষিণাঞ্চল ব্রহ্মাজার নলার সমীপ আশ্রয় লো আসিল গড়টে আর বানপানী চারিওফালে ইতিমধ্যে যেহেতু ঠাইখন আবরি ধরেছে সেয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকা গড়ত বন বিভাগে খেতে পঠিয়াবল চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে তিন নিশায় গড়পুর বন বিভাগের ডেপুটি রেঞ্জার আর নর্ডার্ন রেঞ্জার বন বিষয়া আর বনকর্মী সকলে গড়ত কাজরঙার দিকে সুরক্ষিতভাবে খেতে পঠাবল চেষ্টা করেছিল যদিও নিশার ভাগত গড়ত জনাঞ্চল ফালেহে আহে আজি পুয়ার ভাগত গড়ত হেলেম অঞ্চল বিচরণ করে আছে বলে জানবর গেছে পনেরো নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কিছু দিনের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকা গড়ত বন বিভাগে ট্রেঙ্কুলাইজ করে কাজরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান পঠার ব্যবস্থা করেছে খবর পাল যে আমার কাজিয়া ষষ্ঠ সংযোজনের একটা গোঁড় ওলাই আহি প্রায় এক কিলোমিটারের ভিতর কল্যাণপুর মৌজা আর এই দাঁতকলার মাজত ব্রহ্মাজান নলা আছে পানির মাজত এটা টাপু আছে সেই টাপু টুটা গড়ে আশ্রয় লোসে আর এই প্রায় বছর বছর হয় বানপানীর সময় কিছু জন্তু বাহির ওলাই আহে আর তে আশ্রয় আছে আশ্রয়তে আছে কিন্তু কোনো ডিস্টার্ব করা নাই মানুষ এটালেক আর আমার গোটাই টিমট এটা ইয়াতে আছে আর আমি চেষ্টা করে আসো তাক সিক্স এডিশনের ভিতর সুমাই ল বান বিধ্বস্ত মাজুলীর শালমরাত বানাক্রান্তর দুখরিয়া ছবি ঘরের ভিতরতে তিনদিন ধরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এটা পরিয়াল আশ্রয় হিসাবে এখন পড়া টেবুলের ওপর দুটি কণ মানি যত কেন পারিছে বানর পর বচাবল উমলিয়া হয়েছে সামগ্রী সমূহ মজিয়াত পানির ওপরতেও পঙিছে ভিতর আসবাব মুঠতে বলিয়া মানে তস নস করেছে বহুতরে সপন হয় মাজুলীর বান পরিস্থিতির দৃশ্য দেখা এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত হয়েছো ই শালমরা আর শালমরা রাইজর কে ধরনের আসলে জীবন নির্বাহ করেছে বানর কে সংগ্রাম করেছে সেয়া দেখ নিউজি টিনের দর্শক সকল আর একটা পরিয়ালের বাসগৃহ মানে উপস্থিত হয়েছো হি কে ধরনের আসলে বসবাস করেছে বানর মানে দেখো পুনে পুনে প্রথমে সেই বাসগৃহ ইচ্ছা এখন বাহির কলর ভুল যখন কলর ভুল এটা জীবনের সংগ্রাম সম্বল বলে কোব লাগবে যেহেতু এই কলর ভুলে হয়েছে এটা সম্বল পারাপারর আর ভিতর পরিবেশ মানে কিছু দেখাব বিচার নিউজি টিনের দর্শক সকল আসলে কে ধরনের বসবাস করেছে আজ কেবাদিন ধরে এ ধরনের এই মানে দেখো এখন টেবুল যাঠর টেবুলের ওপর দুটা কণমানি দেখ গেছে আর সেই কণমানি দুটিয়ে এ ধরনের এটা বান পরিস্থিতির সংগ্রাম করবলা হয়েছে আর ভিতর মানে সুমাই যাম আঁঠুর ওপর পানি বলে কোব লাগিব এই ভিতর আর সকল সা সামগ্রী এনে ধরনের পানি নষ্ট হওয়া দেখ গেছে যিনি যাবতীয় সামগ্রী ঘরের ভিতর সেই চৌহদর ভিতর এই লাম লাখুটি এনে ধরনের পানির বুঝ যা দেখ গেছে এয়া আমি দেখো ভিতর দৃশ্য এনে ধরনের এটা বানর সংগ্রাম করবলা হয়েছে মাজুলীর শালমাবাসী রাইজে আর যে দৃশ্যই হয়তো ভবাই তুলব সেই সকল যদি সকলে এটাও কে যে বানপানী লো আসল বহুয়ে উপলুঙ্গা করা দেখ গেছে তে মুহূর্তে কিন্তু এই ছবিখানে বহু কথাই কে যাবেন কোব লাগবে নিশ্চিত দর্শক দেখাইছো এই কণমানি দুটি নাম কি তোমার নমস্কার প্রথম শ্রেণীত কেদিন হল পানি সোমাই থাকা তোমার ঘর ভিতর তিনদিন তিনদিন এনেকে আসা খাব বন্যাত্র জীবন সংগ্রাম মানে দেখো অবুজ এটি কণমানি যি কণমানি হয়তো বুঝিবল এটা হয়তো বাকি বলে কোব লাগবে যে বান কি বান পরিস্থিতির কে মোকামিলা করবলা হবো গতি এনে ধরনের বন্যাত্রে জীবন সংগ্রাম করবলা হয়েছে মাজুলীর বিভিন্ন প্রান্ত মথাউরি বাহির যুক্ত সমূহ গাঁও সেই গাঁও সমূহ এটা এনে ধরনের বানত প্লাবিত হওয়া দেখ গেছে 
পাঁচলা নগর সৃষ্টি হওয়া কৃত্রিম বানপানিয়ে নগরবাসীর জমর যাতনা ভোগাইছে দটা ওয়ার্ডরে গঠিত পাঠশালা পৌরসভার অন্তর্গত ছয় নং ওয়ার্ডর রায়পাড়াত বিগত দশ বছরের দরে আজিও একাঠু পানিয়ে রাস্তা পদুলি গৃহ আদি বুড়াই পেলাইছে বহুকেটা পরিয়ালের গৃহত পানি উঠার ফলত এটা ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে অঞ্চলটির বাসিন্দাসল ইয়ার উপরও মিলনপুরের রায়তপাড়া হয়ে পাঠশালা শহীদ মদন রাওতা চিকিৎসালয় যাওয়া পথর ওপর এককাল পানি যার ফলত এই পথরে যাতায়াত বন্ধ হয়ে পড়েছে ইয়ার উপরও চারি নং ওয়ার্ডর ইসলামপুর শান্তিপুর এক নং ওয়ার্ডর জ্যোতিনগর লাচিত নগর কৃষ্ণনগর আদির পথর উপরও বহু পরিয়ালের গৃহ কৃত্রিম বান সৃষ্টি হওয়ার উপরও পাঠশালা হাউলি রোড ষ্টেশন রোড আদিত পথর ওপর একাঠুক পানির কৃত্রিম বান সৃষ্টি হওয়ার সমগ্র নগরবাসী ভীষণ সমস্যাত পড়ছে আমি বর্তমান উপস্থিত আছো পাঠশালা নগর ছয় নম্বর ওয়ার্ডত আর ছয় নম্বর ওয়ার্ডত এনেদরে দেখা গেছে কেমেরা পার্সন ক্লোরে পে দেখা আছে যে এনেদরে যুক্ত বাটপথ বাটপথ সমূহ ইতিমধ্যে একাঠু একাঠু পানি উপচি পড়ছে আর ইয়ারে ইয়ার সমাধান যুক্ত ঘর গৃহ সমূহ তো ইতিমধ্যে পানি প্রবেশ করেছে এই পাঠালা ছয় নম্বর ওয়ার্ডের যে রায়পাড়ারপরা যে মিলনপুর যাওয়া পথ এই পথটি প্রায় কেবা বছর ধর এনেদরে প্রতি বছরে কৃত্রিম বানপানীর সৃষ্টি হয়ে আছে যদিও প্রশাসন নাইবা পৌর প্রশাসনে কোনো ধরনের ব্যবস্থা আজিলে করা নাই রাস্তাঘাট উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা নাই স্ট্রিট লাইট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ব্যবস্থা করা নাই নিশা হলে এই স্থান এক এন্ধারের মাজতে এই ইয়ার রাইজে অহা যাওয়া করবল হয় এই সময় আমার ইয়ার স্থানীয় লোক উপস্থিত আছে স্থানীয় রাইজের পর জানি বিচারি যে এই যে কৃত্রিম বানপানীর সমস্যা ছয় নম্বর ওয়ার্ডের কেন সমস্যা কিমান বছর ধরে আপনাদের ভিজে আছে আসলতে আমি আজি দশ বছর মানের পরে দশ বছর নয় তাতকে আগের পরে আমি এই সমস্যা ভুগি আছো আর আমি কেবাবারো পৌরসভাক আনকি সিভিল এস ডিসক আমি এই বিষয়ে বহুত আবেদন জানাইছিল কিন্তু আজিলকে এই আমি কোনো ধরনের এনেকা ফল নপাল যার ফলত আমি এতিয়াও আমার ঘরে সতলে পানি আমি পানি ডুবি থাকবল অবস্থা হয়েছে যার ফলত আমার গোটে সমস্যা আমি তারমানে আমার কি হয়েছে পড়া পাতি তো বাদেই আমি আনকি পহরও আমার ইয়াত সমস্যা হয়েছে যে পহরও আমি না পাব জনপ্রতিনিধি তথা স্থানীয় যদি প্রশাসন বজালি প্রশাসনের কুম্ভকর্ণ নির্দেশ বাবে এনেদরে পাঠালা নগরের মাজ বজার এনেদরে কৃত্রিম বানর সম্মুখীন হবলগা হয়েছে ইয়ার স্থানীয় রাইজ আর এই সময় আমার উপস্থিত আছে পাঠালা বজার কমিটির সভাপতি তারপর জানি বিচারি অকল ছয় নম্বর ওয়ার্ডের রায়পাড়াই নহয় পাঠালা পশ্চিম পটি শান্তিপুর লাচিত নগর আদিকে ধরে পাঠালা নগরের কেবাটাও ওয়ার্ডত ইতিমধ্যে এনেদরে কৃত্রিম বানপানীর সৃষ্টি হয়েছে যার ফলত নগরবাসী রাইজ বছর বছর ধরে ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আছে কি কয় আমি এই তো অনুভব করে আছো যে কেবা বছর ধরে এই ধরনের কৃত্রিম বানত পাঠালা নগরবাসী ভুগি আছে জিয়াতো ভুগি আছে ইয়াত অকল ছয় নম্বর ওয়ার্ডে নয় প্রায় কেটা ওয়ার্ডতে এই ধরনের একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আমি কেবাবারও আমার যি পৌর প্রশাসন কেবল কেবাবারও আবেদন হয় সমস্যা পোয়ার শুনার বিদায় লোয়ার নমস্কার